Nie wiem, czy przez ten wiatr było słychać, co mówię, ale wiecie, o co chodzi. Że wiatr jest masakra. To jest taki działający na psychikę. Strasznie dołujący. Odbiera wszelką przyjemność z jazdy. Tutaj ja do tych ludzi mówię po rosyjsku, bo yy, tam wcześniej były wioski ormiańskie, więc nie wypadało do nich mówić dzień dobry po gruzińsku, a już z obserwacji zauważyłem, że wszyscy ormianie mówią bardzo dobrze po rosyjsku. Jest fajnie no. Jest fajnie, dzisiaj mieliśmy kilka fajnych spotkań z ludźmi. Zjedliśmy śniadanie, tam gdzie wczoraj jedliśmy kolację u Turków, rano dostaliśmy śniadanie, zupę, chleb. Widzicie jakie? Skur... Hamskie psy. Potem jak ruszyliśmy przy takiej szaszłykarni, nas gość zaprosił na herbatę domowej roboty, takie rogaliki, cukierki, więc też było miło. Później kolejni Ormianie zaprosili nas na herbatę. Nie no, jest bardzo miło. Też ormiańska wioska, na pewno. Tylko ten wiatr. Wszystko jest dobrze, tylko ten wiatr. A zobaczcie sami, jak, jak jest ładny. Złapał. Tak? Tak. Normalnie się rzucił i złapał mi sakwę. Ale nie ma chyba dziury, nie? Nie, nie widać. No. Jakbym miał kamienia, to bym go... Taki chamski pies. Dla mnie teraz droga asfalt jest taki dobry, że można się oglądać. Tak, że nie trzeba patrzeć, czy są tak, dziury. Tak, tak. Wczoraj, bo wczoraj to patrzyłam tylko na drogę, żeby, żeby równowagę zachować. Jedziemy dalej, nie? Teraz podobno ma być w dół. Zobaczymy co z tego wyniknie. Czy będzie, czy nie będzie. Jedziemy przez miasteczko Parawani. Jest to najzimniejsze miasteczko w Gruzji, a cały ten obszar, przez który teraz jedziemy, nazywany jest Syberią Gruzińską. A dlatego najzimniejsze jest to miejsce, bo tu obok, zaraz może się uda zobaczyć, jest największe w Gruzji jezioro. Też nazywa się Parawani. I po prostu od niego jest chłód. Tak nam mówił ten gość, nie? No, to już oczywiście jest tylko 4 stopni. Tak. A jak Ozero nazywa się? Parwana. Ma... Parwana, par... parwana. Par... Parwana, parwana. A. A u mnie tam na karcie parwany pokażę. Mhm. I na końcu. To ta... Parwana. W drugim języku. Parwana. Parwana, parwani. Parawani, to tak tak gruzińska. Aha. Parwana minus. Po armeńsku Oziero Parwana. Pochodzę w Nic nie ma. 
на тихирургии, на птичку не похожа. Езеро Паравани. Największe jezioro w Gruzji. Jesteśmy tutaj już po zachodzie słońca. A tu jeszcze jest całkiem sporo lodu. Aha. Tak, 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 a może być tutaj nawet ponad metr lodu, więc tam jest wieś i można normalnie przejechać przez to jezioro samochodem, bez problemu. A teraz patrzcie się ile tu jest lodu, tyle co ja. O, proszę bardzo, nie kucam. Właśnie będziemy brać rowery i wyjeżdżać tutaj w tym domu dzisiaj. Mieszkaliśmy, mieszkaliśmy, zostaliśmy zaproszeni wczoraj wieczór. Dzień dobry. Z synem właściciela jeszcze byliśmy nad jeziorem. No ale już jest rano, po dziesiątej, także trzeba brać rowerki i jechać dalej w kierunku Tbilisi. To miasto z barana? Nie. Nie. Świnia. 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 Takie śniadanko mi dzisiaj było. Ziemniaczki, świnka, pomidory, papryka, chleb, mm, ser. Rowery my, mieliśmy ukryte tam w takim pomieszczeniu gospodarczym. Szczęśliwa pojazd. A po prawej stronie jest remontowana linia kolejowa, która zmierza z Tbilisi do Armenii jedna część, a druga część do Turcji. Tam 30 km dalej jest budowany nowy terminal, taki, taka jakby granica kolejowa. Turcy już zbudowali swój odcinek. Generalnie to będzie taka kolej, z Tbilisi do Europy a prawdopodobnie też będzie łączyć Azję Centralną tam będzie najwyższy punkt tego wzniesienia i rozpoczyna się zjazd 17 km tam wczoraj powiedzieli 17 km, a przejechaliśmy ile? a nie wiem, bo mój licznik, a, twój licznik dzisiaj, nie dzisiaj nie działa i żegnamy się z najwyższym położonym jeziorem w Gruzji na, Boże, czemu ja mówię cały czas najwyżej? Największym, po, największym jeziorem w Gruzji Pewnie są wyżej położone też jeziora w Gruzji. To jest największe. Największe, ale wcale nie jest duże. Tak, wcale nie jest duże, chociaż, chociaż nie jest też bardzo małe, ale... No. Dobra, jedziemy. Zatrzymaliśmy się przed fabryką sera, ale chyba nie, nie sprzedają? Nie. nie. Czyli okazuje się, że fabryka jest, ale sera nie można kupić. Ale to jest tak, bo gdzieś dalej, może do jakiś domowy się uda. Za nami miejscowość Całka. 
do której zjeżdżaliśmy z, pod tego jeziora i to już było około 500 metrów w dół i teraz y, jesteśmy na moście, y, na wiadukcie, to jest wiadukt y, są tory kolejowe i tak nam powiedzieli, że stąd do miejscowości Manglisi będzie około 30 km zjazdu i pewnie znowu z 500 metrów wysokości stracimy, będziemy niżej, będzie jeszcze cieplej ja już nawet zdążyłem jedną kurtkę zdjąć, bo już jest, już jest fajniej, już się zrobiło cieplej też mniej wieje, jest, jest naprawdę fajnie kupiliśmy bardzo dobry, świeży, jeszcze ciepły chleb takie, co to były nie rogaliki, tylko bułeczki Bułeczki, pierożki, pierożki. o pierożki, tak. Jeden był z ziemniakiem, drugi z fasolą. Dobre. I kupiliśmy kilo sera białego, lekko solonego, za 6 lari. A jest dziwna sprawa, bo, bo chcieliśmy wcześniej kupić w fabryce i w fabryce za, to, za taki sam ser chcieli 12 lari. Nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie o połowę taniej kupiliśmy. No bo więc... to pani do sama robi. Tak, to, to, tak to, dokładnie to był domowy. Domowy ser od pani, która sama z własnych krówek, z własnego mleka ten serek robi. Jeszcze nie próbowaliśmy, ale za chwilę zrobimy przerwę i będziemy próbować. Tak. Ale ogólnie tu wszystkie sery, które jadło, były dobre. Tak, nie. Więc... Na, dobry będzie na pewno, bo, bo sery kaukaskie są dobre. I tak się sytuacja nasza kształtuje, że od 10 km miał być zjazd. A, a był nie... lekki podjazd. A był lekki podjazd, za to tutaj Wygląda na to, że już będzie zjazd i to nawet na znaku było ile stopni? 6%. 6, 6, 6%. 6%. To nie są stopnie, to są procenty. Wcześniej rozmawialiśmy z Dorendą, że przydałaby się taka trzecia ręka, która by reagowała na klaksony i w tym momencie podnosiła się. A na przykład teraz nie mogę im odmachać, bo mam dwie ręce zajęte. Jedna ręka kamera druga ręka na kierownicy Witam wszystkich Dzisiaj nam troszeczkę zmienił się krajobraz Jesteśmy na polanie w lesie Co prawda Tutaj za moimi plecami przechodzi droga, ale spoko, nie ma dużego ruchu, a i tak my tą drogą dalej musimy jechać. Wstaliśmy jakieś 20 minut temu i właśnie sobie szykujemy śniadanie. A dzisiaj na śniadanie będzie musli, musli? No może nie musli, płatki, płatki nie? Płatki owsiane, płatki z owsiane. gruszkami i jabłkiem. Tak, z gruszkami i z jabłkiem. I mieszanką orzechów orzechów z, z cynamonem i, i z cukrem troszeczkę zawsze dajemy troszeczkę cukru żeby było smaczniejsze i dawało więcej energii no dzisiaj ruszyliśmy wcześniej przez to, że wcześniej wstaliśmy było troszeczkę pod górkę a teraz już zjeżdżamy I dzisiaj mamy zupełnie inny klimat zupełnie? tak już, już jak wyjechaliśmy 18 stopni było jest wszędzie zielono, są duże drzewa, las. 18 stopni jest? 18 wow. już, tak. No. Tak, no ja jadę w samej tej koszulce i kamizelce i, i ciepło jest. Tak. I wiatr jest w miarę spokojny, nie? No, to no. w górach jesteś, wszędzie już to nie jest. No, pięknie jest. Pięknego, ale tak. Pięknie jest, pięknie, naprawdę. To jest takie źródełko, gdzie jest bardzo... Dobra woda. Wszyscy się zatrzymują, żeby sobie wziąć do butelki. Ona spływa z gór, więc jest, więc jest na pewno dobra. O, widzicie? Ale chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Zaraz Wam pokażę. Czyli tutaj ludzie przyjeżdżają, zatrzymują się. Takie by już u nas nie jeździły. Już by je wykluczyli z ruchu. Biorą wodę do butelek, małych, dużych, dwulitrowych, pięciolitrowych. Zatrzymują się, nieraz coś jedzą i tak dalej. Ale zobaczcie, co się dzieje tutaj, za moim rowerem. Normalnie śmietnik. Po prostu nie przeszkadza to, że, że tam może być ładnie, że tu może być fajnie, można sobie posiedzieć. 
ale wszystko co ci zbędne po prostu wyrzuć nieważne za barierką nie masakra jesteś już umyta i czysta no częściowo przynajmniej <laughs> przynajmniej z wierzchu tak te części, które najszybciej się brudzą z tyłu, to tak. I tam gdzie widać. Tak, to No to fajnie. To co, jedziemy, nie? Kamar dziewat. A przed nami Tbilisi. Ale nie będziemy jechać do centrum, bo jedziemy do koleżanki. Do Rendy, która między, między, więcej w tamtym kierunku mieszka I wyczailiśmy tutaj na mapie, że jest taki most Kolejowy I spróbujemy przejechać rowerem Przez ten most, jeśli się uda I to nam zaoszczędzi jakieś Przynajmniej 10 km Jazdy w kierunku centrum I z powrotem więc w sumie, w sumie to może być nawet troszkę więcej zaoszczędzonych kilometrów niż, niż 10. Chciałem kupić piwo, byłem w dwóch sklepach, słuchajcie, zwykła butelka piwa półlitrowego kosztuje najtaniej 2 lari. 2 lari to jest, już sobie możecie przeliczyć, za 1 euro dają 2 lari 60 tetri, czyli co? Piwo? W butelce zwykłe za 4 zł, czy tam powiedzmy 3,80 no za okrągleniu liczę w głowie. Masakra, masakra. Nie kupiłem. Jestem biedny, nie stać mnie na takie luksusy. Piłem wodę. Jak koń. Dobra, tu jest, tu jest ten most. Idziemy to sprawdzić, czy się da przejechać. Albo przejść, no raczej przejść. Idziemy, mam nadzieję, że nie będzie pociągu. Na razie nad drogą. A później nad rzeką. Przy, przynajmniej o 10, nie? No, coś takiego. Czy więcej niż od 10? Nie, ja myślę, że około 10. Chyba trzeba iść do ścieżki, tak jak babcia idzie. No, tak. Czyli tu przez tory musimy przejść. Taka sytuacja, że jechaliśmy dzisiaj cały dzień do miejscowości Achalcopeli, gdzie mieliśmy się spotkać ze znajomą do Rendy. No i przyjechaliśmy do Achalcopeli, 30 km od Tbilisi. Okazało się, że to nie to Achalcopeli, a to do którego mamy jechać jeszcze jest przynajmniej ze 100 km na wschód, prawie że pod, pod granicą z Azerbejdżanem. Tak, tak. Także tak. tak, wjechaliśmy do wioski. Okazało się, że, że dzisiaj tam nie dojedziemy na pewno. Tak. Ale pojawiła się propozycja picia wina, jedzenia, tak. którą przyjęliśmy, więc czekamy Pytałam, teraz. Czy tam namioty można postawić, bo potem na pewno już nigdzie nie pojedziemy i powiedzieli, że można, więc zobaczymy, czy pozwalają nam potem namiot rozstawić, czy jeszcze coś więcej będzie jakiś fajnie gdzieś. Tak, najlepiej by było. Zaczęło jakimś... trochę kropić przed chwilą, nie wiem, mam nadzieję, że więcej nie będzie. Tak. I może jutro pojedziemy do tej koleżanki. Tak, albo... ale jeśli pojedziemy jutro, to, to spakujemy sobie rzeczy do, do plecaczków i na lekko pojedziemy stopem. 
na dzień, dwa lub trzy. Aż do, dostaniemy odpowiedź od konsulatu. Bo musimy czekać na odpowiedź. Mamy dzwonić w poniedziałek, dzisiaj jest sobota. Tak, od Już poniedziałku, ale od poniedziałku. powiedzieli, żeby zadzwonić w, 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 w następnym tygodniu, więc no. No, od poniedziałku można spróbować, ale wtedy jeszcze te dwa tygodnie nie minęły, więc... Tak, a dwa tygodnie miną we wtorek, a jeszcze jest kwestia taka, że, że w poniedziałek jest 1 maj i... Chyba ich wszystko jest otwarte. Zapytaliśmy tak, jednego no. gościa. Ale on powiedział, że on powiedział, że święto że jest... jest święto, więc jasnej odpowiedzi nie było. Może, może on się na tym nie zna. Chyba jedzie nasz, nasz pan. No może po prostu to nie jest święto i dlatego nie wiedział o, o czym pytamy. Może. Także zaraz się pewnie pojawi jakaś propozycja. Znaczy po, propozycja się już pojawiła, tylko jeszcze nie wiadomo. Dawa. Mhm. Za czarnym Land Cruiserem mamy jechać, także pakuję kamerę i jedziemy.